ఆ కనిపిస్తున్నటువంటిది ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఐఫిల్ టవర్ ఇది పది వందల అరవై మూడు అడుగుల ఎత్తు కింద నుంచి పైదాకా కూడా పది వందల అరవై మూడు అడుగుల ఎత్తు ఉంది దీన్ని గనక మొత్తం మనం పరిశీలిస్తే ఇది ఒక స్క్వేర్గా మనకి కింద బేస్ అంతా కూడా ఒక స్క్వేర్గా కనపడుతుంది ఇది నా ఒక్క ఒక్కొక్క స్క్వేర్కి మధ్య నాలుగు వందల పది అడుగుల డిస్టెన్స్ ఉంది అట్లా స్క్వేర్గా దీన్ని నిర్మాణం చేశారు ఇది నిర్మించినటువంటి ఆయన కంపెనీ డెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కి సంబంధించినటువంటి దాని యజమాని అయినటువంటి ఐఫిల్ అనేటువంటి ఆయన దాన్ని నిర్మించాడు వాస్తవానికి ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ఇద్దరు ఇంజనీర్లు దీనికి డిజైన్ చేశారు తర్వాత దాని ఫైనల్ డిజైన్ ఆయన చేసి పూర్తిగా దీన్ని నిర్మాణం చేశారు అయితే ఇది ఎందుకు నిర్మించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రశ్న ఇది పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఫ్రెంచ్ విప్లవం జరిగింది ఆ ఫ్ర ఆ ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండేటువంటి మొత్తం మోనార్కులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మోనార్కులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ బిషప్పుల చేతిలో ఈ మొత్తం కూడా ఉండేది ఈ బిషప్పులు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ధనిక వర్గానికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి జమీందారులకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ ఆ ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్కి వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ పాలన ఆటంకంగా తయారైంది వీళ్ళ మీద పెత్తనం ఆ బిషప్పులది బాగా పెరిగిపోయింది ఇక్కడ టౌన్షిప్స్ ఉండేవి వాటిని బోర్జెస్ అనేటువంటి వాళ్ళు అందుట్లో ఈ ఈ ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ అంతా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆ బూర్జస్ అనేటువంటి పేరు నుంచే బూర్జువా అన్నటువంటి పేరు కూడా డెవలప్ అయింది ఈ ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ యొక్క ప్రయోజనాలకు వీళ్ళు ఆటంకంగా తయారైనప్పుడు వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని వ్యతిరేకించారు దాన్ని వ్యతిరేకించి అసలు వీళ్ళ పాలన బాగాలి అని చెప్పని సౌభ్రాతృత్వము సమానత్వము అనేటువంటి ఒక రెండు మూడు నినాదాలు తీసుకొని ఆ నినాదాల ఆధారంగా వీళ్ళు ఒక పెద్ద విప్లవాన్ని నడిపారు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు పది పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ఆ విప్లవం అనేటువంటిది నడిచింది అంత గొప్ప విప్లవం అసలు ఇది ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప విప్లవం అయితే ఇది బూర్జువా విప్లవం ఇది కార్మిక వర్గ విప్లవం కాదు కార్మిక వర్గ విప్లవం కాదు ఇది బూర్జువా వర్గ విప్లవం అయితే ఈ బూర్జువా వర్గ విప్లవానికి జరిగి ఒక వంద సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా అంటే సెంటినరీ ఇయర్ సందర్భంగా ఇక్కడ ఒక వరల్డ్ ఫెస్ట్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేశారు ఈ వరల్డ్ ఫెస్ట్ సందర్భంగా ఒక పైలాన్ నిర్మించాలి అని చెప్పని ఆ రోజును భావించారు ఆ పైలాన్ని ఆ రోజున వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి పైలానే ఈ ఐఫిల్ టవర్ అనేటువంటిది దీనికి వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తానికి కూడా పెయింట్ వేయాలి అని చెప్పానంటే ప్రతి ఏడేళ్ళకు ఒకసారి పెయింట్ వేస్తారట అలా పెయింట్ వేయాలి అని చెప్పానంటే దీనికి యాభై టన్నుల పెయింట్ పడుతుంది అని చెప్పని ఆ రోజున వీళ్ళు లెక్క లెక్కలేసినటువంటిది సో దీనికి సంబంధించినంతవరకు చరిత్ర ఇది ఇది అయితే దీన్ని ఆ రోజున ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కళాకారులు వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకించారు ఇదేంది ఇనపద కట్టడం ఏంటి ఇలా కట్టడం ఏంటి ఇది అసలు ఈ ప్యారిస్లో చాలా అందమైనటువంటి కట్టడాలు ఉన్నాయి అటువంటి అందమైన కట్టడాలు అన్నింటినీ కూడా దీని చాటు మరుగును పడిపోతాయి అటువంటిప్పుడు ఇది కట్టడం ఏంటి దీనివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం అని చెప్పని చాలామంది వ్యతిరేకించారు అందుట్లో ఒక కళాకారుడైతే ఒక చిత్రకారుడైతే అసలు ఒక హోటల్లో భోజనం చేసేవాడంట ప్రత్యేకంగా ఎందుకే ఆ హోటల్కి వెళ్ళేవాడంటే అక్కడ కూర్చుంటే ఇది కనపడదంట అంటే అంతగా వ్యతిరేకించారు అయితే దాన్ని ఐఫిల్ అనేటువంటి ఆయన కూడా బాగా వేస్తే దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి ఏ వాటి అన్నిటి సంతటి ఇది ఎందుకు గొప్పది కాకూడదు అని చెప్పని ఆయన ఆ రోజున అడ్డం తిరిగాడు అవి ఆ రోజున కట్టినటువంటి ఆయన చెప్పింది నిజమైంది ఈ రోజున ప్రపంచ వండర్స్లో ఒక వండర్గా నిలబడింది లక్షలాది మంది యాత్రికులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని సందర్శిస్తున్నారు అని చెప్పనంటే సందర్శిస్తున్నారంటే దీని మీద ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు దీనికి కింద నుంచి పై వరకు కూడా ఆ మధ్యలో కనిపించేటువంటి రెండవ ఫ్లోర్ వరకు కూడా ఒక లిఫ్ట్ ఉంది ఆ రెండో ఫ్లోర్ నుంచి పైకి వెళ్ళటానికి మరో లిఫ్ట్ కూడా చిన్న లిఫ్ట్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా టికెట్ టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది మొత్తం ఫ్రాన్స్ చరిత్రకే ఒక ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్ నగరానికే ఒక మొగటాయమానమైనటువంటి కట్టడంగా ఈ రోజున ఇది నిలిచిపోయింది